Hi friends, welcome to i Choose Kitchen. ഇന്ന് ഞാൻ പഴം കൊണ്ട് ഒരു കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു കേക്കാണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നേന്ത്രപ്പഴം മുട്ട മൈദ ഷുഗർ പൗഡർ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ വാനില എസൻസ് ബട്ടർ ആദ്യം നമുക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല പഴുത്ത പഴം നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ തൊലിയൊക്കെ കളയാം പഴത്തിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ചൂടോടു കൂടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ചൂടോടു കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ കയ്യിലോ സ്പാച്ചിലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് മാഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഈ കേക്ക് നമുക്ക് റോബസ്റ്റ് കൊണ്ട് ചെറുപ്പഴം കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുക നേന്ത്രപ്പഴം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ചെറുപ്പഴം റോബസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വേവിച്ചെടുക്കാണ്ട് മാഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മീത ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വേറൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിടാം എന്നിട്ട് നന്നായി ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതില്ലാത്തവർക്ക് ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മുട്ട നന്നായി ബീച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബീച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ മുട്ടയും ഷുഗർ പൗഡറും നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ബീച്ച് ചെയ്യാം വാനില എസൻസ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ബീച്ച് ചെയ്താൽ ആ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ നമുക്ക് മാറി കിട്ടും കുറച്ച് നേരം നന്നായിട്ട് ബീച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് ബട്ടർ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ പഴത്തിന്റെ ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നന്നായി മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം കയ്യിൽ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായി ബീച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇതുപോലത്തെ ഹാൻഡ് വിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി ഒരുപാട് കട്ട കിട്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററി ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ബീച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ മെൽറ്റായാൽ നമുക്ക് പാത്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് മാത്രം ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടിഭാഗത്ത് മാത്രം പുരട്ടി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബാറ്ററി ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ആ പാത്രത്തിന് ഉണ്ടാവുന്ന ചൂട് മാത്രം മതി ഇനി ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മീത ഈ സോസ് പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മീത ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെയ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കേക്ക് നന്നായി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്കോ കത്തിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂട് പോയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ പഴം കൊണ്ടുള്ള കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുമായി വരാൻ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിലേ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെ